Ja kocham papier, kocham jego zapach, uwielbiam dotykać i myślę, że doświadczenie takie, kiedy patrzę na obraz w świetle odbitym, jest nie do zastąpienia niczym innym. Ciekawą rzeczą jest to, jak bardzo nasze mózgi są sformatowane. To jest kwestia ostatnich, powiedzmy tam, 45 tysięcy lat. To jest jakaś chyba epoka górnego paleolitu, o ile dobrze to ze szkoły pamiętam, gdzie po raz pierwszy człowiek namalował w tych jaskiniach francuskich prawda, sceny jakieś batalistyczne z polowań. Prawda? I i od tego momentu zaczęliśmy oglądać i jakby uczyć się obrazu w świetle odbitym. Lektury tego obrazu, doświadczenie w oglądaniu zdjęcia w świetle przechodzącym, czyli na ekranie komputera, jest nowym doświadczeniem. Nasz, nasz mózg nie jest jeszcze na to gotowy. Nie jest do tego przygotowany. Ja to pokazuję na tych moich zajęciach, warsztatach, jaką jest różnicą co, jak, jak różne rzeczy my potrafimy zobaczyć, kiedy patrzymy na odbitkę, którą kładę na stole, a co, a, a co widzieliśmy, kiedy oglądaliśmy to zdjęcie na ekranie komputera. To są dwa różne światy, które my widzimy. Dlatego ja bez przerwy drukuję zdjęcia. Ludzie też kupują je w, w odbitkach takich archiwalnych, trochę się na tym znam, więc robię takie archiwalne powiększenia, ale dla siebie drukuję książki. No, ta Artibo jest dobrym, cudownym wynalazkiem, bo można za niewielkie pieniądze wydrukować na absolutnie no, zachwycającym poziomie małą książeczkę. Zaraz po tym, jak się zakończy jakąś, powiedzmy, krótką, krótki epizod i potraktować ją nawet jako rodzaj takiego katalogu, prawda? Więc przy okazji można się też uczyć układania edycji, czyli budowania narracji. W Polsce nie ma za wielu miejsc, według mnie żadnego nawet, gdzie można się tej sztuki nauczyć. A to jest jedna z niewielu rzeczy, którą akurat można się nauczyć przychodząc na zajęcia. Nie sądzę, żeby można się nauczyć fotografowania przychodząc na jakikolwiek warsztat, nawet ten prowadzony przez ludzi obdarzonych geniuszem, prawda? Bo to jest zajęcie dla eremity. Fotografia jest kwestią wyboru. To jest wybór po prostu, którego, który dokonujemy co ułamek sekundy. Czy mamy na to spojrzeć, czy na to, czy z góry, czy z dołu. Kiedy mamy nacisnąć migawkę, czy poszukujemy tego momentu decydującego, tego uprzywilejowanego, czy interesuje nas zupełnie co innego. Za każdym razem musimy dokonać wyboru. Więc jest to zajęcie naprawdę dla nas samych, tylko i wyłącznie, ekskluzywnie zarezerwowane dla autora. Więc ja nie jestem w stanie nauczyć tego. Natomiast próbuję uczyć edycji, czyli układania zdjęć. Tego, czym jest narracja. Mówi o pewnym fenomenie, że jeden dodać jeden jest, potrafi być większy od dwóch, co może niektórych zaskakiwać. Ale to odkryłem nie ja, tylko dwóch Niemców w 1920 roku, kiedy zauważyli ten fenomen. Więc proszę sobie wyobrazić, jeśli połączenie dwóch zdjęć może doprowadzić do czegoś takiego, że powstaje większa wartość niż kiedy patrzymy na te dwa zdjęcia oddzielnie, to co, kiedy my szereg zdjęć połączymy we właściwy sposób. To się właśnie nazywa narracją. Ona może być, powiedzmy, użyta, skonstruowana według rzeczy przewidywalnej, jaką jest oś czasu, że coś się zaczyna na początku, a kończy się na swoim końcu. To nie jest dobry pomysł, bo Łatwo jest przewidzieć, co będzie następnym zdjęciem. Tak samo złym pomysłem jest taka oś, powiedzmy, nie wiem, technologiczna, że od, od jakiegoś no, źródła do ostatecznego produktu, prawda? Jeśli ktoś idzie, nie wiem, do, do piekarni, i pokazuje mi technologię wypiekania chleba, że najpierw jest mąka, później woda, yy, drożdże, brytwanka, prawda, i piec i tak dalej, no to mam ochotę yy, uciec w przeciwną stronę.